ஹாய் தேர் வெல்கம் டு ட்ரூ டிவி டிராவல் நான் உங்களோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் நாங்கள் இன்றைக்கு எஸ்ஏ எழுதுறது எப்படி என்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஏ எழுதுறதுன்றது மாணவ பருவத்தில் இருந்து ஐஎல்ஸ் வரைக்கும் கூட தேவையான ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லாரும் கடினமாக நினைக்கிற ஒரு பகுதி எஸ்ஏ எழுதுறது கடினமானது இல்லை அதனால தான் நான் எங்களோட ட்ரூ டிவி டேமலில் எஸ்ஏஇஸ் ஈஸி என்ற ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதில் முதலாவதா எங்களுக்கு அடிப்படையாக எங்கே போனாலும் யாரோட கதைக்கிறதுக்கும் இல்லை நாங்கள் ஐஎல்ஸிலையோ ஒரு இன்டர்வியூவிலையோ எங்களை பற்றி தெரியப்படுத்துறதுக்கும் தேவையான விஷயம் மை செல்ஃப் அதைத்தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கவனமாக தொடக்கத்திலேருந்து முடியும் வரையும் பாருங்கோ இதில் நான் ஜெலோ கலரால் மாற்றி இருக்கிற விஷயங்களுக்கு பதிலாக உங்களை பற்றின தகவல்களை நீங்கள் போடுறது மூலமாக உங்களை பற்றி நீங்கள் எழுதவோ கதைக்கவோ முடியும் நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போவோம் முதலாவதா நாங்கள் எங்களோட பெயரை அறிமுகம் செய்ய வேணும் அதை நாங்கள் மூன்று விதமாக கூறலாம் மை நேம் இஸ் ராணி ஐ ஆம் ராணி ஐம் ராணி இதில் ராஜன் அண்ட் இருக்கிற ஒரு ஆள் மை நேம் இஸ் ராஜன் ஐ ஆம் ராஜன் ஐம் ராஜன் என்று குறிப்பிட முடியும் நீங்கள் ஒரு க உங்களோட பெயரை வச்சு சொல்லி பாருங்க இப்போ ஓகே இப்போ அடுத்ததா எங்கள ஜெண்டர் நாங்கள் கேர்ளா போயான்றத சொல்ல வேணும் அதுக்கு ஐஆம் எ கேர்ள் ஐஆம் எ போய் நீங்கள் கேர்ளா போயான்றதை பொறுத்து பொருத்தமானதை சொல்ல பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க அதுக்கு அடுத்ததான் நாங்கள் எங்களோட வயதை சொல்ல வேணும் ஐஆம் லெவன் இயர்ஸ் ஓல்டு இது பதினொரு வயது இருக்கிற ஒரு பிள்ளை ஐஆம் லெவன் இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு சொல்லும் இதே இருபது வயது இருக்கிறார் ஐ ஆம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நீங்கள் இப்போ உங்களோட வயதை வச்சுக்கொண்டு சொல்லி பாருங்க அடுத்தது ஹோம் டவுன் நாங்கள் வசிக்கிற இடம் இது ஐ ஆம் ஃப்ரம் ஜெஃப்னா ஐ லிவ் இன் ஜெஃப்னா ஐ லிவ் அட் கோண்டாவில் இந்த மூன்று விதமாகவும் சொல்லலாம் இதில் ஐ ஆம் ஃப்ரம் கோண்டாவில் என்றும் சொல்லலாம் அது நகரமாக இருந்தாலும் சரி கிராமமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உங்களோட இடத்துக்கு முன்னால் ஐ ஆம் ஃப்ரம் அண்டு பாவிக்கலாம் ஆனால் ஐ லிவ் இன்னண்டு பாவிச்சா நீங்கள் நகரங்களை பாவிக்க வேணும் அதாவது நகரங்களுக்கு முன்னால் இன்னண்ட ப்ரிப்பசிசனையும் கிராமங்களுக்கு முன்னால் அட் அண்ட் ப்ரிப்பசிசனையும் பயன்படுத்த வேணும் எங்களோட அடுத்த வீடியோ ப்ரிப்பசிசன் தொடர்பானதாக இருக்கும் நீங்க தொடர்ந்து இணைஞ்சிருந்தா அதனை பார்வையிட முடியும் அடுத்த விஷயம் நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிள்ளையா இருந்தா நீங்க எத்தனை அமாண்டு படிக்கிறீங்களன்றத சொல்ல வேணும் அதுக்கு மூன்று விதமா நான் இதில் எழுதி இருக்கிறேன் ஐ ஆம் கிரேட் சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஐ ஆம் இன் கிரேட் சிக்ஸ் ஐ ஆம் ஸ்டடியிங் இன் கிரேட் சிக்ஸ் அடுத்ததா உங்களோட ஸ்கூல் என்னன்றத சொல்லும் ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜே ஹிந்து லேடிஸ் காலேஜ் ஐ ஆம் ஸ்டடியிங் அட் 
ജെ ഹിന്ദു ലേഡീസ് കോളേജ് ഐ സ്റ്റഡി ആറ്റ് ജെ ഹിന്ദു ലേഡീസ് കോളേജ് മൈ സ്കൂൾ ഈസ് ജെ ഹിന്ദു ലേഡീസ് കോളേജ് ഇതിൽ നാല് വിധമാന വസനാമയ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഉങ്ങളുടെ സ്കൂളെ പറ്റി ചൊല്ലുന്നതുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണതുകൊണ്ട് പയൻപെടുത്തി കൊള്ളലാം അടുത്തതാ ഇന്ത ഗ്രേഡയും സ്കൂളയും ഇണച്ച് ഒരു വസനമാ ചൊല്ലാം അത് രണ്ട് വിധമാണ് ഇതിൽ പോട്ട് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഐ ആം എ ഗ്രേഡ് സിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ജെ ഹിന്ദു ലേഡീസ് കോളേജ് ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഗ്രേഡ് സിക്സ് ആറ്റ് ജെ ഹിന്ദു ലേഡീസ് കോളേജ് അപ്പം ഇന്ത ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രേഡയും ഉങ്ങളുടെ സ്കൂളെയും ഉങ്ങൾക്ക് ഏത്ത മാതിരി പോട്ട് ഒരുക്ക ചൊല്ലി പാരങ്ക അടുത്തത് എങ്ങടെ ഫാമിലിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളോണം അതിൽ മുതലാവതാ ഫാദേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ഉങ്ങളുടെ അപ്പാവെ പറ്റിന തകവലുകൾ മൈ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് രാജൻ ഹീസ് ഫാമർ ഇതിൽ മുതലാവത് ഉങ്ങളുടെ അപ്പയുടെ പേര് അടുത്തത് അപ്പ എന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്യാറുണ്ടത് സൊള്ളോൺ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത ബോക്സുകളില് കുറിപ്പിട്ട ചില തൊഴിലുകള് ചൊല്ലിയിരിക്കുക ഇതവിടെ നിറയെ ഇരിക്കുന്നത് ഉങ്ങളുടെ അപ്പ എന്നെ ജോബ് ചെയ്യാറോ അത് നിങ്ങൾ പോടങ്ങും ഇതവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഏതെണ്ടത് നാൻ ഇതിൽ റെഡ് കളർ ആള് മാർക്ക് പണിയിരിക്കുക പറങ്ങോ ഉങ്ങൾക്ക് തെരിയും രണ്ട് സൊല്ലും നാങ്ങ പയൻപടുത്തിര സന്ദർഭങ്ങൾ നാങ്ങൾ വവല്ല തുടങ്ങുകര സൊല്ലുക്ക് മുന്നാല് എൻ എന്നതയും ഏനിയ ഇടങ്ങളില് അതാവത് കൺസണൻറ്റില് തുടങ്ങുകര സൊല്ലുക്ക് മുന്നാല് എ എന്നതയും പയൻപടുത്ത വേണം ഇതിൽ എക്സാമ്പിളുക്ക് ഉങ്ങളുടെ അപ്പ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാ ഹീസ് അക്കൗണ്ട് സൊല്ല വേണം സരിയാ അതിൽ എ ഇ ഐ ഓ യു ഇന്ത അഞ്ച് എഴുത്തുക്കളും വവൽ എഴുത്തുക്കളുണ്ട് സൊല്ലുക അന്ത് എഴുത്തുക്കളില് തുടങ്ങുന്നത് അന്ത് വവൽ ഉച്ചരിപ്പുക്ക് മുന്നാളെ മുന്നാള് നാങ്ങൾ എൻ പയൻപെടുത്ത വേണം അടുത്തതാ ഉങ്ങളുടെ അമ്മാവെ പറ്റിന് തകവലുകൾ മൈ മദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് രഞ്ജനി സി ഈസ് ഹോം മേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവ്വളവ് കാലമും ഹൗസ് വൈഫ് ഉണ്ട് പാവിക്കണിങ്ങ് വേലയ്ക്ക് പോകാതെ അമ്മാക്കൾക്ക് അതവിടെ അളകാന സൊല്ല് ഹോം മേക്ക് ഓക്കെ ഇതവിടെ മുഖ്യമാണ് ഒരു വിഷയം ഉങ്ങളുടെ അപ്പാവോ അമ്മാവോ വെളിനാട്ടില ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ സൊല്ല വേണം ഹീസ് ഇൻ എ ബ്രോഡ് അല്ലത് സീസ് ഇൻ എ ബ്രോഡ് അതേമാതിരി അമ്മാവോ അപ്പാവോ ഉയിരോട് ഇല്ലയണ്ട ഹീ ഈസ് നോമോ അല്ലത് സീസ് നോമോ എന്ന് സൊല്ല വേണം നിങ്ങൾ ഉങ്ങളുടെ അപ്പ അമ്മാവെ പറ്റി അവങ്ങളുടെ പേരും ജൊപ്പും എപ്പടി സൊല്ലുവീങ്ങൾ ഉണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓർക്ക പ്രാക്ടീസ് പണി പേരങ്ങൾ അടുത്തത് ഉങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ പറ്റിന തകവ് ഇതിൽ സിബിലിങ്സ് എന്നത് ആമ്പിള സഹോദരം പൊമ്പിള സഹോദരം ഇരണ്ടയും ഉള്ളടക്കിന് പൊതുവാണ് ഒരു സൊല്ലുതാൻ സിബിലിങ്സ് ഇതില് ഐ ഹാവ് വൺ ബ്രദർ ആൻഡ് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ ആൻഡ് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ പാരങ്ങ വൺ എന്നതും എ എന്നതും ഒന്ന് കുടിക്കുക അപ്പൊ നാങ്ങ അത് ഒരുമയാ പയൻപെടുത്ത വേണം ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അപ്പടി പയൻപെടുത്ത വേണം അടുത്തതാ പാരങ്ങോ ടു എന്ന സൊല്ല പോട്ടിരിക്ക ഇരണ്ട് എന്നത് പന്മൈതാണേ അതിനാല് നാങ്ങ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ അന്ത സൊല്ല പന്മയാ പയൻപെടുത്ത വേണം അതാവത് എസ് ബ്രദേഴ്സ് 
சிஸ்டர்ஸ் என்று குறிப்பிட வேணும் நீங்கள் வழக்கமாக விடுற ஒரு பிள்ளை ஐ ஹாவ் அ ஒன் பிரதர் என்று எழுதுவீங்க அப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது ஒன்று ஐ ஹாவ் எ பிரதர் அல்லது ஐ ஹாவ் ஒன் பிரதர் ஐ ஹாவ் டூ பிரதர்ஸ் அண்ட் டூ சிஸ்டர்ஸ் ஐ ஹாவ் ஒன் பிரதர் அண்ட் நோ சிஸ்டர்ஸ் எங்களுக்கு சிஸ்டர்ஸ் இல்லையண்டா நோ சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் இல்லையண்டா நோ பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமே இல்லை என்றால் ஐ ஆம் அன் ஓன்லி சைல்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் சிப்ளிங்ஸ் என்று குறிப்பிட முடியும் அடுத்தது எங்கட விருப்பமான விஷயங்களை சொல்ல போகிறோம் அதில் முதலாவதா ஃபேவரிட் ஃபேவரிட் கேம் எங்களுக்கு விருப்பமான விளையாட்டு இதுக்கு நாங்கள் மூன்று விதமாக குறிப்பிடலாம் மை ஃபேவரிட் கேம் இஸ் ஃபுட்பால் என்னுடைய விருப்பமான விளையாட்டு ஃபுட்பால் ஐ லைக் ஃபுட்பால் எனக்கு ஃபுட்பால் விருப்பம் ஐ லைக் டு பிளே ஃபுட்பால் எனக்கு ஃபுட்பால் விளையாடுவதற்கு விருப்பம் இதில் கொஞ்சம் கேம்ஸ் தந்திருக்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு எது விருப்பமான கேமோ அதை போட்டு இந்த மூன்று விதமாகவும் சொல்லி பாருங்க அடுத்தது ஃபேவரிட் சப்ஜெக்ட் விருப்பமான பாடம் மை ஃபேவரிட் சப்ஜெக்ட் இஸ் சயன்ஸ் ஐ லைக் சயன்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஐ லைக் டு ஸ்டடி சயன்ஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பமான பாடத்தை இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் போட்டு சொல்லி பாருங்க அடுத்தது விருப்பமான நிறம் மை ஃபேவரிட் கலர் இஸ் ப்ளூ ஐ லைக் ப்ளூ மாஸ்ட் இந்த ரெண்டு விதமான வசன அமைப்பிலையும் உங்களுக்கு விரும்பின நிறத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி சொல்லி பாருங்க அடுத்தது உங்களுக்கு விருப்பமான உணவையும் நீங்கள் இதே மாதிரி சொல்ல முடியும் மை ஃபேவரட் ஃபுட் இஸ் நூடுல்ஸ் ஐ லைக் நூடுல்ஸ் ஐ லைக் டு ஈட் நூடுல்ஸ் இனி நாங்கள் எங்களோட ஃப்ரெண்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் My best friend is Sita. ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தால் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் சென்றுட்டு அந்த ஃப்ரெண்டுன்ற நேமை சொல்ல வேணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ சீட்டா அண்ட் வாணி அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் சொல்ல முடியும் அடுத்தது உங்களோட செல்ல பிராணி மை பெட் இஸ் எ கேட் இதில் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் இதில் எலிஃபெண்ட் என்று சொல்ல போறீங்களா மை பெட் இஸ் அன் எலிஃபெண்ட் ஐ ஹாவ் அ பெட் கேட் இந்த ரெண்டு வசன அமைப்பிலையும் கீழே நான் கொஞ்சம் பெட்ஸ் என்ற நேம் தந்திருக்கிறேன் உங்களோட பெட்ஸ் என்னவோ அதை நீங்கள் கட்டுக்கு பதிலாக சொல்லி இந்த வசனத்தை ஒருக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அடுத்தது ஹோபி உங்களோட பொழுதுபோக்கு இதில் ஹோபி என்ற சொல்லுக்கு ஃப்ரீ டைம் ஆக்டிவிட்டி லெஸ் டைம் ஆக்டிவிட்டி என்று வேறு சொல்லுகளையும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ இதில் மூன்று விதமாக வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்குது மை ஹோபி இஸ் கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ் மை ஃப்ரீ டைம் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ் மை லெஸ் டைம் ஆக்டிவிட்டீஸ் கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ் இதில் கீழே கொஞ்சம் ஹாபீஸ் தந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹாபியை நீங்கள் இதில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க அடுத்ததா உங்களோட திறமைகள் அபிலிட்டிஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் ஐ கேன் சிங் வெல் என்னால் நன்றாக பாட முடியும் ஐ ஆம் குட் அட் சிங்கிங் நான் பாடுவதில் திறமையானவன் 
அப்ப இதே மாதிரி கீழே கொஞ்சம் திறமைகள் தந்திருக்கிற இதை விட நிறைய திறமைகள் இருக்கு உங்களால் என்ன முடியுமோ அந்த திறமைய இதில் நீங்கள் சொல்லி பாருங்க இதில் உங்களுக்கு கேன் வச்சு வசனம் சொல்கிறதுக்காக நாங்கள் முதலே கேன் தொடர்பான இரண்டு காணொலிகளை இந்த ட்ரூ டிவி டமிழில் பதிவிட்டிருக்கிறோம் நான் கீழே அதோட லிங்கை இணைச்சு விடுறேன் நீங்கள் அதில் சென்று அந்த ரெண்டு வீடியோவையும் பார்வையிட முடியும் இறுதியாக எங்கிட்ட இலட்சியம் என்ன ஆம்பிஷன் என்றத சொல்ல வேணும் மை ஆம்பிஷன் இஸ் டு பிகம் அன் என்ஜினியர் ஐ வோன்ட் டு பி அன் என்ஜினியர் ஐ வுட் லைக் டு பி அன் என்ஜினியர் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன இலட்சியம் இருக்குதோ அதை நீங்கள் இதில் பயன்படுத்த முடியும் தொடர்ந்தும் இவ்வாறான இலகுவா எஸ்ஏ எழுதுகிற முறைகளை நாங்கள் இந்த எஸ்ஏ இஸ் ஈஸி என்ற ப்ரோக்ராம் மூலம் பதிவேற்றி கொண்டிருப்போம் தொடர்ந்தும் இணைப்பில் இருங்கோ இதில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பிட லிங்க் தரப்படுது நீங்கள் அந்த குரூப்பில் இணைந்து கொள்கிற மூலமாக இது தொடர்பான ஆங்கிலம் கற்பது தொடர்பான காணொலிகள் கற்கைக்கான சில டியூட்ஸ் மொடியூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் கீழே இருக்கிற இணைப்பு மூலமாக வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் நான் இருபது விசம் விதமான விஷயங்களை மை செல்ஃப் பற்றி சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் உங்களை பற்றின ஒரு அஞ்சு விஷயம் என்றாலும் வசனமாகவோ பந்தியாகவோ எழுதிட்டு கீழே கொமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க நான் பார்த்துட்டு கரெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் யூ கேன் டூ இட் பெஸ்ட் எஸ்ஏ இஸ் ஈஸி தேங்க்யூ